Informe para el campo. Algo incitó al cuerpo Nova a desalojar su nave. Eso servirá. ¿Quiénes eran los camarones con los que estabais de Gresca? Un par de idiotas llamados los hermanos Sangre. La de infierno los envió. Eso, lo habéis sentido todos, ¿no? Sí. Lo mismo sucedió cuando intentaba restablecer la gravedad. Él nunca tiene la culpa, ¿a que no, Groot? Maldita sea. Es justo lo que pasó en la roca. En efecto, hubo un intento desesperado de mantener la posición defensiva. Todo lo que ha pasado parece tener relación con esta nave. A lo mejor tu churri se volvió loca después de verte. No creo que Peter Quill inspire ese nivel de amotinamiento. Vale, tenemos que ir al despacho de Corel. Decidle a Quill. Tío, déjalo ya. No podemos hablar de tú a tú. Sabía que le daría uso. ¿De dónde ha sacado esa llave maestra? Nicky me la dio para que su madre no la tenga. Podríamos meterla. Debe de valer un par de miles de unidades. ¿Sabes lo que hace el cuerpo Nova con los que les roban? Yo soy Groot. Mira a tu alrededor. ¿Qué te cuegas a que no quedan suficientes Novas para ejecutarnos? ¿Qué esperas encontrar aquí, Peter Quill? Nicky conocía un porrón de pasajes secretos en la nave. A lo mejor dejó un mensaje o algo. Te has encariñado de ella. Supongo. A ver... Es que teníamos mogollón en común. Me recordaba a mí, ¿sabes? No, no lo sé. Uh, da igual. Solo quiero saber que su madre y ella están bien. ¿Eh? ¿Ahora exploramos los túneles de mantenimiento? Por mirar que no quede. No vayamos a pasar algo por alto. Es que este sitio no me parece seguro. ¡Anda ya! Los antecedentes de Trax. Tiene que ver esto. Las electrónicas y demás artilugios de comunicación. Y según tú, necesitan la energía del núcleo de la nave para eso. No soy experto en la tecnología Nova. Groot, creo que tengo una idea. Usa tus raíces para elevar esa plataforma cuando me suba. Será el alraizamiento de Groot. Yo soy Groot. ¿Y cuándo no lo es? Más o menos. Yo soy Groot. La de tiempo que ahorraríamos si todos pudiésemos escanear. Sí, si tienes un preciadísimo cristal hexagonal de Sornadio por ahí, te monto un escáner ahora mismo. Vale, creo que puedo redirigir la corriente para salir de aquí. ¡Buen plan! ¿Ha hecho algo? Aún no, tendrás que permitir un par de ellos. Ah, ¿Qué se ha abierto? ¿Y a qué se dedica la esperanza de Hala, aparte de ser un enorme grano en el culo? La nave vela por la mar. Amenazando con violencia extrema. Esa es la idea. Estamos de acuerdo en que la capitana y su cría deben de estar muertas, ¿no? Corel sobrevivió a lo peor de la guerra. Y a una relación con Peter. Ahora sí, yo apuesto a que no se han salvado de esta. ¿Apostarías a que una madre y su hija han muerto? ¿Y si solo ha muerto una? Nikki es una de las niñas más apañadas que he conocido. Y Corel es una guerra... Ten cuidado ahí abajo, Peter Quill. Sí, está mucho más chispeante que la última vez. ¿Qué te parece, Zamora? Ahora el suelo no puede matar. Me has convencido. Pues, no hay ni rastro de Nicky ni de Corel. Bueno, supongo que es mejor así. Soy Peter. El... el, el pirata. ¡Nicky! ¡No hemos venido a matarte! Tenemos que entrar en esa sala. Rocket, tú tienes cuerpo de niña pequeña. ¿Puedes meterte por ahí? Inténtalo otra vez, Quill. Con educación, Peter. Me preocupa la seguridad de Nicky, ¿vale? 
Y si está herida o tiene miedo o yo qué sé. ¿Puedes ver si está ahí dentro, por favor? ¿Ves? ¿Tan difícil era? No veo cría ninguna. Cuidado, Peter Quinn. Sé por experiencia que los niños ponen trampas en sus juguetes. No es de Nicky, es mío. ¿Nos vamos a quedar sus cosas? Porque entonces... No, quiero decir que es mío, literalmente. Bien. Aquí no está novio, así que moveos y seguid buscando. ¿Alguien más se siente culpable por revolver las cosas de Nicky? Peter Quill es su padre. Es su deber meterse en su vida personal. No creo que esté por aquí, Quill. Creo que aún lo está. Por las tuberías de la izquierda podemos llegar al despacho de Corel. Sí, veo un hueco. Puede que haya un pestillo por dentro. Permíteme, estar papi. <risa> lo entiendo. <risa> Peña, ¿podéis dejar de tomaros esto a cachondeo? Aún no sabemos si están bien. Puedo sentir preocupación y a la vez reírme de ti, Peter Quill. Y yo... Admito, Quill, que la cría tiene bien montado el chiringuito. Bien hecho lo de conectar su terminal a la red de emergencia. Ya os lo dije, es lista. Mm, puede que al final Peter Quill no sea el padre de la niña. Sí, ya te digo, es demasiado lista para salir de este. Igual ha salido a su madre en todos los aspectos. Si tuviese hijos, serían caneíta fina, además de super listos. O sea, como Nicky... El resto echaremos un vistazo, puede que dejasen una pista Los o Los garabatos son Cree. Este dice... Madre sabe más. Regreso... Esperanza... Promesa... ¿Nicky? Indicios obvios de forcejeo, Peter Quill Ya, no pinta nada bien uh, Sabroso ¿Qué es esto? ¿Una especie de amenaza? El Consejo Cree exige pruebas del linaje de Nicky según las leyes de pureza Cree. Así que eso debería ser el terminal de control del Nexo. Rezo porque encontremos algo útil. Creo que deberías hacer tú los honores, Quill. Eso no parece propio de ti. Seguro que piensa que hay una bomba en el Nexo. Ah, eso lo explicaría todo. Eh, no soy yo el que está deseando saber qué ha pasado. Dejemos que lo vea el propio Quill. ¿Has encontrado algo? Solo unos diarios personales. ¿A qué estamos esperando, Peter? Ya va, ya va. Solo me estoy mentalizando. ¿Has encontrado información útil, Peter Quill? Ah, pues tengo algo. No lo comprendo. ¿Por qué Peter Quill no accede al nexo? Porque le dan miedo los fantasmas. Mentiroso. Hmm, me pregunto qué hará esto. Yo diría que nada útil. El cuerpo Nova y su burocracia infernal. 